明天接沈杰爸爸的事情你就不用操心了，我会安排好的。明天去机场的时候，身份证别忘了带。好。他们已经接到我了，放心。今天咱们什么安排啊？今儿不带你去园子了，带你啊去找找灵感。找灵感，去哪儿找灵感啊？哪儿排队咱去哪儿。夸张点吧，不就是冰淇淋？这么多人排队啊？这才哪儿跟哪儿啊？你看这前后啊，都是年轻人，你不了解年轻人的喜好呀？怎么设计出烟花设计图啊？听着勉强有道理。有这么好吃吗？尝尝不就知道了。我要这个，你要哪个？咖啡味的，我买单啊！我不跟你抢。嗯，还不错啊。那当然了，我推荐能有错。而且啊，排队能让食物的美味程度啊增加三分，这是有心理学报告的。现代人啊，什么好味都尝过了，只有等待啊能让味蕾增厚。想要一个东西啊，只能等，因为会在心里啊。百转千回才是滋味，你说美妙不美妙？这不就是饥饿营销吗？大叔，照你的表情包一样把自己更新起来。嗯，不行不行，大叔这个词啊都落伍了。嗯，他们走了，我们坐那儿吧。好。嗯，让我尝尝你的。嗯，你的一点都不甜，还是我的甜。要不你尝我的？哎，不用了，不用了，我喜欢吃苦的。哇，羡慕！只有日子甜的人啊，才能吃下。不像我，不行，我得买个更甜。等我家。到了。你说的这家餐厅也是一家网红餐厅吗？没见有人排队啊。这是喂肚子的，不是喂眼睛的。我的宝藏餐馆。我忘告诉你了，我已经不吃晚饭了。你约人了？不是，晚饭我戒了。那你看我吃。我看你吃啊。嗯，我给你当好几天地陪了，你忍心看我饿肚子？行，下车，我请你。好。好，下。慢点儿。嗯，这个季节的小龙虾最肥了，你只要不吃的话，得等明年。嗯，你为什么不吃晚饭？我体检查出来有点脂肪肝，我老婆说断食晚饭。是现在全球最流行、最健康的生活方式，不但呢能排除体内毒素的淤积，提高睡眠质量，第二天早上起来神清气爽。我真不饿啊！我我不饿，一开始是有点不适应。我老婆说了，人二十一天就能养成一个新的习惯。这个年头这么听老婆话的男人啊，真稀。哎。你听过馋破土而出只能活七天吗？所以啊，他们毫无保留的蝉鸣，精彩的活着。你说，要有一只蝉，低头拼命的保留体力，结果就为了多活一天，它值吗？活到第八天的时候就剩自己了。你说，他那时候是觉得庆幸呢，还是孤独？哎，你说这小说我还真看过，叫。第八日的蝉，是不是？嗯，就是那个。哇，你也馋，长寿无趣，快乐无罪。真不行，真不行，不能破戒。哎
。老板，加份面。好的。这么多还不够你吃的？吃完我打包。<笑>要不给你也打包吧？我不吃，不吃，你吃。行，那我吃，你看着。